Um halb acht starte ich in Las Petroneras auf dem Jakobsweg Camino de Levante. Es ist kühler als ich dachte und bei der ersten Bank hole ich meine Jacke aus dem Rucksack. Nach fünf Minuten merke ich, dass etwas nicht stimmt, das Pilgern fühlt sich heute irgendwie nicht richtig an. Dann merke ich, meine Wanderstöcke fehlen, ich muss sie an der Bank stehen gelassen haben. Ich eile zurück und zum Glück, da stehen sie noch, wir haben uns schon zu sehr aneinander gewöhnt. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante von Valencia nach Zamora an der Via de la Plata ist 820 Kilometer lang. Bis nach Santiago de Compostela sind es noch weitere 400 Kilometer. Die 15. Etappe von Las Petroneras nach El Toposo ist 32 Kilometer lang. Die letzten Tage war es morgens immer bewölkt, heute darf ich bei klarem Himmel starten. Es wird heute auch ein wenig hügeliger und es gibt sogar einen kleinen Anstieg von 50 Metern. Vor El Pedanoso wird eine Autobahn überquert. Hier schmückt ein Osborne Stier die Landschaft. Etwa 90 dieser 14 Meter hohen Stiere stehen in Spanien an Fernstraßen und markanten Stellen. Es sind Werbetafeln für das andalusische Wein- und Spirituosenunternehmen Osborne. Um 9 Uhr bin ich in El Pedanoso, ein kleiner Ort mit 1200 Einwohnern. Ich will hier etwas einkaufen, aber es ist Sonntag und der Supermarkt hat geschlossen. Kurz vor Santa Maria de los Llanos sehe ich Marie Luise, die Kanadierin. Wir laufen wieder ein Stück zusammen. Sie hat letzte Nacht auch in einer Ferienwohnung des Casa Mauricio übernachtet, allerdings in einem anderen Gebäude in der Nachbarschaft. Marie Luise hat noch nicht gefrühstückt und geht hier in Maria de los Llanos in eine Bar. Sie läuft heute bis Mota del Cuervo, ich gehe 13 Kilometer weiter und wir werden uns auf dem Camino de Levante wohl nicht mehr sehen. Um halb zwölf finde ich im Schatten unter einem Baum eine Sitzgelegenheit und mache eine kurze Pause. Später verläuft der Jakobsweg ein kurzes Stück entlang der Autobahn und dann hinauf auf eine kleine, mit Kiefern bewachsene Anhöhe.
Nach dem kurzen Anstieg geht es gleich wieder abwärts, vor mir sehe ich schon das Städtchen Mota del Cuervo. Hier stehen rechts auf einem Hügel sehr malerisch sieben Windmühlen und man kann sich gut vorstellen, wie Don Quixote gegen Mühlen gekämpft hat, die er für verzauberte Riesen hielt. Don Quixote hatte zu viele der damals sehr beliebten Ritterromane gelesen und sich selbst zum Ritter ausgerufen. So schrieb Miguel de Cervantes vor über 400 Jahren in seinem Don Quixote, als er nun mit seinem Verstand zu Ende gekommen war, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, den jemals ein Mann gehabt hat, denn es erschien ihm nützlich und nötig, sowohl zur Vermehrung seiner Ehre als zum Besten seines Landes ein fahrender Ritter zu werden und mit Rüstung und Pferd durch die ganze Welt zu ziehen, um Abenteuer zu suchen und alles das auszuüben, was er von fahrenden Rittern gelesen hatte. Seine Heldentaten begeht Don Quixote immer wieder im Namen seiner Gebieterin, der Edeldame Dulcinea, die jedoch nie davon erfährt. Am Ortseingang von Mutter del Cuervo mache ich nochmal eine Pause in einem kleinen Park mit einem schönen Brunnen. Mota del Cuervo ist ein nettes Städtchen mit 6000 Einwohnern. Der Ort hat sich den touristischen Beinamen El Balcon de la Mancha gegeben und er ist bekannt durch die sieben Windmühlen auf den Hügel oberhalb der Stadt, die in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wieder aufgebaut wurden. Um halb zwei verlasse ich Mota del Cuervo. Ein Schild zeigt 4,4 Kilometer bis El Toboso. Tatsächlich sind es 11 Kilometer. Diese Schilder zeigen grundsätzlich ein bis zwei Kilometer zu wenig an. Vielleicht ist es die Luftlinienentfernung oder die Distanz bis zur Gemarkungsgrenze, nicht aber die Wegstrecke bis zur Ortsmitte. Um halb drei mache ich eine halbe Stunde Pause unter einem Baum. Es läuft sich heute gut, bei diesem Wetter macht das Wandern Spaß und die Landschaft ist heute abwechslungsreicher als in den letzten Tagen. Doch es sind noch sieben Kilometer bis El Toboso und die anstrengendsten Kilometer sind immer die drei letzten und dabei ist es egal, ob man 20 oder 40 Kilometer läuft. Um 4 Uhr treffe ich wieder auf einen Rastplatz der Ruta de Don Quixote, eine gute Gelegenheit, um die restlichen Trinkvorräte zu leeren.
Merkwürdige Früchte oder Nüsse wachsen hier. Weiß jemand, was das ist? Hier in El Toboso trifft der von Alicante kommende Camino del Sueste wieder auf den Camino de Levante und diese beiden Jakobswege verlaufen zwei Tagesetappen gemeinsam bis nach Templeque. Aus El Toboso stammt die erwähnte Edeldame Dulcinea, die Gebieterin des Don Quixote, die er folgendermaßen beschreibt, ihre Haare sind Gold, ihre Stirn ein Paradiesgarten, ihre braun gewölbte Regenbogen, ihre Wangen Rosen, ihre Lippen Korallen, Perlen ihre Zähne. Sancho Panza allerdings sagt, Dulcinea habe Haare auf den Zähnen und ebenso kräftige Arme wie eine durchdringende Stimme. In El Toboso gibt es im Nonnenkloster Convento de las Monjas Trinitarias eine Pilgerherberge. Das Zimmer mit Abendessen kostet 25 Euro. Nach dem Klingeln meldet sich eine Frauenstimme hinter der Drehtüre. Eine sehr freundliche Ordensschwester zeigt mir das Zimmer. Das Fenster in der meterdicken Mauer hat einen ausgeklügelten Öffnungs- und Schließmechanismus. Das gemeinsame Abendessen gibt es um 21 Uhr. Wir sind sieben Pilger, fünf sehr gut gelaunte valencianische Rentner, die jeden Monat vier bis fünf Tagesetappen auf dem Camino de Levante laufen und am 25. Juli, dem Jakobustag, in Santiago ankommen wollen. Dann Peter, eine sympathische Quasselstrippe aus dem Siegerland und Christian. Das Essen ist sehr gut und sehr reichlich. Es wird von einer Nonne durch ein schmiedeeisernes Gitter gereicht. Die betagte Äbtissin verteilt Ansichtskarten und Votivbilder. Peter und ich wollen morgen früh gemeinsam auf dem Camino de Levante starten. <lacht> 